നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെസിമൽസ് ഫ്രാക്ഷൻസും ഡെസിമൽസ് എല്ലാം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമ്മൾ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് എന്താ അതിൽ ഒരു പാർട്ടാണത് അല്ലേ സോ നമ്മളിതിന് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയും ഫോറിൽ ഒരു പാർട്ടാണ് സോ വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി ഇത് ത്രീ പാർട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ ടു പാർട്സ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ടോട്ടൽ ത്രീ പാർട്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ ടു ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ സെവൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ അതായത് ഇതിന് മുകളിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ എന്നും താഴെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നാണ് പറയുക ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെക്കൻഡ് കേസിൽ ന്യൂമറേറ്റർ എത്രയാണ് ടു തേർഡ് കേസിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ത്രീ താഴെയുള്ളതിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിലെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ മുകളിലുള്ളത് ന്യൂമറേറ്ററും താഴെയുള്ളത് ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി പറയരുത് ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ളത് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിനോമിനേറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താണ് ഡി ആണ് അല്ലേ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകില്ല ഇനി ഫ്രാക്ഷൻസ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിൽ ന്യൂമറേറ്റർ എപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഫോറിനേക്കാളും ചെറുതാണ് വൺ ടു ബൈ ഫൈവ് ഫൈവിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ടു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ കേസിലെല്ലാം ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇൻ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആയപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ എന്താണ് ത്രീനേക്കാളും വലിയ നമ്പറാണ് സെവൻ നെക്സ്റ്റ് പറയണം എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെയും ഫൈവിനേക്കാളും വലിയ നമ്പറാണ് എയ്റ്റ് സോ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനെ മാറ്റി എഴുതുന്നതാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ സെവൻ ബൈ ത്രീ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് സോ നമ്മൾ സെവനിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സെവന് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടു സിക്സ് റിമൈൻഡർ വൺ സോ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക കോഷ്യൻറ്റ് റിമൈൻഡർ ബൈ ഡിവൈസ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതും കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ അല്ലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ടു ആറ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിമൈൻഡറിനെയാണ് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ സോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈസർ ഡിവൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് സോ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കോഷ്യൻറ്റും റിമൈൻഡറും ഡിവൈസറും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവിനെ എങ്ങനെ എഴുതും എയ്റ്റിന് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ സോ ഇവിടുത്തെ കോഷ്യൻ്റെ എത്രയാണ് വൺ ആണ് റിമൈൻഡർ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈസറ് ഫൈവ് സോ എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് സെവൻ ബൈ ത്രീനെ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്തായിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആവാത്ത ഫ്രാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഫോർ ബൈ സെവൻ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ അല്ല അല്ലേ ഒന്നിൻ്റെ ഫൈവും ഒന്നിൻ്റെ സെവനും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ഈക്വാലൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഫൈവ് ഈക്വാലൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ ഫൈവ് ഈക്വാലൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈക്വാലൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷനെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മൾ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടു കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇത്രയാണ് ടെൻ ത്രീ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ ഈക്വാലൻ ഫ്രാക്ഷനാണ് സിക്സ് ബൈ ടെൻ നമ്മളോട് ഫൈവ് ഈക്വാലൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ന്യൂമറേറ്ററിനെ നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നോ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈക്വാലൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് കിട്ടുക സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സോ ത്രീ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ ഈക്വാലൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് സിക്സ് ബൈ ടെൻ നയൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്തവരണം കണ്ടുപിടിക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ത്രീ ഫോർ സാർ ട്വൽവ് ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി സോ ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി അടുത്തൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ ഈക്വാലൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് കിട്ടി ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സ് ബൈ ടെൻ നയൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി അങ്ങനെ എത്ര ഈക്വാലൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് എക്സൈസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ടുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമ്പർ മാത്രമായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ വൺ അല്ലേ സോ ടു ബൈ വണ്ണിൽ നിന്ന് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ണിൻ്റെയും ഫൈവിൻ്റെയും എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം വണ്ണിൻ്റെയും ഫൈവിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനെയും ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് എൽ സി എം സോ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് പിന്നെ ഈ ഫൈവ് കൊണ്ട് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ടെൻ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തന്നെ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ ഈ ഫൈവ് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് അല്ലേ സോ ഈ ഫൈവും ഈ ഫൈവും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ടെൻ മൈനസ് ത്രീ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ബൈ ഫൈവ് കിട്ടി ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു ബൈ വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആദ്യത്തെ ന്യൂമറേറ്ററും രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് That's equ
divided by 8. This question is equal to 4 by 1 plus 7 by 8 is equal to 4 into 8 plus 7 into 1 divided by 1 into 8. That's equal to 4 into 8, 32 plus 7 into 1, 7 divided by 1 into 8, 8. That's equal to 39 by 8. 39 by 8 is the improper fraction. Right? The denominator is the number of the number. Right? So, we have to mix the mixed fraction. 39 division 8. 39 8 divided by 4 8 are 32. Subtract 7. Right? So, we have to mix 39 by 8 is equal to. We have to quotient 4. Reminder 7 divided by divisor 8. So, 39 by 8 is equal to 4 and 7 by 8. Next one, 3 by 5 plus 2 by 7. Eighth method when you see, 3 into 7 plus 2 into 5 divided by 5 into 7. That's equal to 3 into 7, 21 plus 2 into 5, 10 divided by 5 into 7, 35. LCM use with the method 5 into 70 LCM 35 on the answer. That's equal to 31 divided by 35. Next one 3 into 7 9 by 11 minus 4 by 15. So 9 into 15 minus 4 into 11 divided by 11 into 15. That's equal to 15 into 9 jay 135 minus 4 into 11, 44 divided by 11 into 15, 165. That's equal to 135 in the 44 less than 91 divided by 165. Next question 7 by 10 plus 2 by 5 plus 3 by 2. We have 3 fractions in So, number second method you see that it is always in the that is the fractions in the sum of 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 So, 10, 5, 2. That is denominators. This is the LCM. What is the LCM? 2 divided by 10 is 2, 5 times. 5 is 2 divided by 5. Then we have 5 divided by 2. 2 is 2, 1 time. Next, 5 is 5. 5 is 5, 1 time. 1 time, 1 nil illya, 1 nil illya, 1 nil illya, LCM is equal to 2 into 5, 10 gittu, malay? If fractions in the sum nu varay inadha, all divided by 10, inni, or on inni, 10 nu vandu multiply jayinam. That is 10 into 7 by 10, plus 10 into 2 by 5, plus 10 into 3 by 2. That is equal to, Vida e ten num, e ten num, divide the poem. Five, ten nil two times, ten nil two, five times. So, seven plus two into two, four plus five into three, fifteen, all divided by ten. That's equal to seven plus four, eleven, eleven plus fifteen, twenty six divided by ten. 26 divided by 10 is equal to 2 into multiple. Anna, 26 is equal to 2 into divided by 10 is equal to 2 into divided by 10 is equal to 5. That is the smallest formula. We simplify this. 13 and 5 are common. Now, 13 by 5 is equal to 5 into 10 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 is equal to 5 so, we have to mix the fraction. So, 13 is 5 divided by 2, 2 into 5 is 10, plus 3 is 3. That is 13 by 5. We have to mix the quotient 2, reminder 3, divisor 5. That is 2 and 3 by 5. Next question 2 and 2 by 3 plus 3 and 1 by 2. Mixed fractions are not the same as the improper fraction. That is 2 and 2 by 3. We will 2 into 3 plus 
2 divided by Vidandano denominator lo lada other that is 2 into 3 6 6 plus 2 8 by 3 in another 8 by 3 get the plus 3 and 1 by 2 in another 3 and 1 by 2 that is equal to 3 into 2 6 6 plus 1 3 into 2 plus 1 divided by with the denominator la 2 1 so 2 will be 3 into 2 6 plus 1 7 by 2 so 2 and 2 by 3 plus 3 and 1 by 2 na nammala 8 by 3 plus 7 by 2 na edhi that is equal to 8 into 2 16 plus 7 into 3 21 divided by 3 into 2 6 that is equal to 16 plus 21 na oranjala 37 divided by 6 so idu improper fraction namukku kittida namukku mixed fraction aayittu thandirunnathu kondu namukku idine change cheyyam 37 e 6 gonda divide ya. 6 times 36 plus same but 1. That is, this is equal to quotient at 6 reminder 1 divided by divisor 6. So, 6 and 1 by 6. Next question, 8 and 1 by 2 minus 3 and 5 by 8. We and the mixture fractions number subtract yana nan nirikkunna appo first step la nammal endu cheyanam idine maatiṭa improper fraction aakanam 8 and 1 by 2 ne maatumbala 8 into 2 plus 1 divided by denominator la endana 2 aanu alle that's equal to 8 into 2 16 plus 1 17 divided by 2 next fraction 3 and 5 by 8 that's equal to 3 into 8 plus 5 divided by denominator la 8 3 8s are 24, 24 plus 5 29 divided by 8. So, 8 and 1 by 2 minus 3 and 5 by 8 and we will write 17 by 2 minus 29 by 8. That is equal to 2 into 8 into LC and we will 8 and 8. 2 into divide by 1, 8 to 2 will 4 times, 4, 1 and 8 to 4 will 4 1 time. That is 2 into 4 and 8 and 8. So, all divided by 8. 8 to 1, 2 fraction multiply jaya, 17 divided by 2 minus 8 into 29 by 8. 2, 8 la 4 times 8, 8 la divide edupo. So, we can 4 into 17 or 68 minus 29 divided by 8. That's equal to 68 29 less. 39 divided by 8. This is improper fraction. So, we mixed fraction. 8 to 39 4 times 32 7. That is equal to quotient 4, reminder 7, divisor 8. So, 4 and 7 by 8. 